¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero, espero que como siempre estén muy bien el día de hoy banda, bienvenidos a un nuevo, a un nuevo video, vamos a hablar rapidísimo de este episodio 110, porque sí, después de todo lo que se vivió del Pokémon Direct, donde vimos los títulos de la octava generación, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, pues nos toca disfrutar de la última etapa de esta serie de Sol y Luna, como les digo, vamos a disfrutar del episodio 110, un comentario, un resumen mega rapidísimo de este episodio como protagonista Meltan. Como todos sabemos, Meltan estaba en el barco que transportaba a todos nuestros protagonistas eh, de Pony hacia Mele Mele. Y es así como comienza, comienza este episodio. Vemos que todos estos Meltan están al parecer en una bodega donde todos están comiendo pues el metal que se encuentran a su alrededor. Como vemos es un grupo bastante amplio y algunos se pelean. En eso pues llega un Meltan el cual los intenta, los intenta separar pero no le hacen demasiado, demasiado caso. A final de cuentas ellos empiezan a comer la tapa de una alcantarilla y por ella se caen la mitad de los Meltan y después la otra mitad ya que pues al parecer se preocuparon por sus amigos, desgraciadamente el Meltan que quiere separar y que quiere ser, me imagino yo que es como un tipo de eh, tontito apestado, posiblemente el líder por ser el más grande, no sé cómo expresarlo, pero al final de cuentas todos estos Meltan caen a una alcantarilla y en el trayecto se encuentran pues a un ratatá Lola y este los asusta. En las siguientes escenas vemos cómo este pequeño grupo de Meltan logra salir de las alcantarillas para encontrarse o ver a, la, a lo lejos al equipo Roque del cual lleva una caja de tornillos que necesitan o que van a utilizar para alguna de sus locuras y experimentos locos que tienen en la Rocket Cueva. Y es así como este grupo de Meltan se interesa y se llegan pues a subir a lo que viene siendo la camioneta del equipo Rocket. El segundo grupo de Meltan lo vemos todavía en lo que vienen siendo estas alcantarillas y por nada, por nada se comen a un, como les digo, por nada se comen un Magneton, el cual pues habilidosamente se salvó al hacer un ataque, un ataque eléctrico y todos estos Mel, eh, Meltan tuvieron que salir de ahí. Regresando a la Rocket Cueva o al Rocket Árbol, como a ustedes les gusten llamar, vemos que pues lo de siempre, Jess intentándose comer algo de Mew, eh, mi, perdón, de Mew, eh, de Meow, y pues este, este, este ritmo de, de el equipo Rocket no me gusta, es muy, uh, o sea, el equipo Rocket no se da cuenta que hay un, un pequeño intruso en lo que vendría siendo su, su base secreta, y es por ello que llegamos a la escuela Pokémon, donde todos nuestros protas están a punto de recibir una clase de construcción, y como tutor de este tipo de clases y vamos a tener a nuestro queridísimo Chris, Chris modo guapo, incluso la misma Sweden lo sabe. Así es como llegamos al punto donde el, el grupo de Meltan que estaba todavía en las alcantarillas llega a la base de los ultra guardianes, los cuales fueron abruptamente pisoteados, golpeados y correteados por este clefable tan sádico que estaba limpiando este, esta base de los Poké Guardianes, sin embargo, bueno, de los Poké Guardianes, Ultra Guardianes, como se llamen, pero a final de cuentas este grupo de Meltan logra escapar del peligro rosado y llegan a lo que vendría siendo el aula, el aula Pokémon y en ello pues a las herramientas del buen Chris le buen gusto y se las empiezan a comer. Vemos escenas donde Lily va por una tuerca Obviamente agarra un Meltan y se lo enseña a Gris. Todos se sorprenden al ver que pues este tipo de eh, herramienta tuerca tiene cosas extrañas y lo empiezan a maltratar. Le empiezan a hacer cosas que no se le deberían de hacer a nadie. Y es por ello que este Meltan decide pues protegerse, defenderse y hace un ataque. Así que nuestros protagonistas se dan cuenta de lo que tienen enfrente. Es un lindo Pokémon. Y del cual pues no tienen ningún dato, así que aquí empieza la recolección de, de información, logran sacarle tipo, eh, qué es lo que come, eh, si es o no un Pokémon y todo lo que vemos en el capítulo. Sin embargo, ¿qué hago ya al intentar hacer un baile de bienvenida? Pues logra asustar ya que las cabecitas de Meltan pues con el baile de Marowak se, se calientan. Y estos huyen despavoridamente del aula de la escuela de la escuela Pokémon. Así que regresamos a la base del equipo Rocket y es ahí donde se dan cuenta que algo malo está pasando ya que todo lo que habían comprado y varios artículos de metal que tenían ahí habían sido 
eh, comidos, destruidos y ellos estaban dando a la tarea de buscar quién había sido el responsable de, de dichas cosas y al parecer por arte de magia nuestro queridísimo James escucha que una de sus pues, corcholatas eh, este, se salió al ver que, que posiblemente estuvieran en peligro, llega, las busca y al final de cuentas observa que una de sus corcholatas, me imagino que la más valiosa, fue derretida por estos Pokémon que se encontraban escondidos en su base y al parecer habían hecho destrozos muy importantes, por ello los persiguen. Siguientes escenas vemos que la amistad entre este Meltan y Roblet por fin se va a concretar y es que Meltan pues intentó descansar al lado de Roblet, Roblet se despierta y logra asustar a este Pokémon y del susto se le cae su tuerca, al parecer a, Roble, a Meltan se le puede caer su tuerca y no le pasa nada a su ojo. Así que Roblet en un acto heroico vemos que rescata la tuerca de, de Meltan y así es como se tacha la amistad de estos futuros compañeros del protagonista. Seguimos y al final de cuentas el equipo Rocket logra emboscar a lo que vendría siendo este último grupo de Meltan, los cuales se defienden de los ataques del equipo Rocket que al parecer estuvieron a punto de perder, sin embargo Viewer aparece para rescatarlos y los llega a asustar a todos estos este grupo de Meltan y yo sí vi, yo sí vi un Viewer versus Bel Meltan, batalla de titanes 100% pura. Pero es por ello que llegamos al final del capítulo. Vemos que el otro grupo de Meltan se suben a lo que viene siendo la campana de la escuela Pokémon. Y al hacer la vibración de dicha campana, estas tuercas que tienen en su cabecita empiezan a girar. Hacen un sonido el cual hace que los otros Meltan logren encontrar el camino hacia donde están ellos y así poder agruparse. Así acaba el episodio donde nuestro prota corre hacia su casa para darle esta información al profesor Oak, el cual se interesa ya que le dan mucha información de este nuevo Pokémon y le dice que posiblemente estén ante el descubrimiento del siglo. Sin darse cuenta que Roblet tenía un nuevo compañero en su mochila y era este Meltan que al parecer posiblemente pueda ser el futuro compañero de de Satoshi, no sé, ustedes déjenmelo aquí en los comentarios qué les parece posible si o no pueda tener nuestro prota a este semilegendario, no sé cómo llamarlo sinceramente, capítulo estuvo entretenido, fue divertido, eh, el equipo Rocket me quita ganas, siempre me ha quitado ganas el equipo Rocket, lo he, lo he dicho desde siempre, pero bueno banda, el capítulo se desarrolló en dos escenarios, la escuela el bosque junto con lo que vendría siendo la base del equipo Rocket y poco más con este grupo de Meltan intentando comer, siendo perseguidos, siendo maltratados pero al final de cuentas defendiéndose de sus agresores y como no dejándonos en claro que una nueva especie de Pokémon se ha descubierto ahora lo único que queda es ver qué va a pasar en el episodio 100, 112 al parecer se vienen cosas más o menos eh, interesantes por lo que se ve por lo que se ve en el preview, vemos que Sweden se viste como Meltan, eh, vemos que pues el Rowlet está ayudando al otro Meltan, al final de cuentas sí vemos que, que, que Meltan puede perder su tuerca, y bueno, vamos a ver, este me imagino yo que al Rowlet eh, pues ayudar a Meltan, Meltan se encariña con Rowlet, y, y posiblemente nuestro prota lo capture, fuera de eso, Espero que les haya gustado banda, sigo insistiendo, necesito mejorar en esto, pero con su apoyo lo lograré. Así que nada banda, muchísimas gracias por todo, adiós.